السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي كلنا عارفين أن شركة أبل استحوذت على شركة بيتس رقم متخصصة بالسماعات من فترة طويلة أطلقت شركة أبل سماعتها الجديدة من شركة بيتس وهي البيتس ستوديو باتس وقبل لا أبدأ معكم في هذا الفيديو نزل من هذه السماعة ثلاث ألوان الأحمر والأسود والأبيض زي اللي معايا اليوم سعر 149 دولار فاصلة 99 سنت يعني 150 دولار وسعرها بالسعودية حاليا 699 ريال سعودي ومتوفرة في أغلب المتاجر فبلاش اطول عليكم خلونا نبدا الفيديو مع بعض في البدايه يا شباب خلونا نشوف محتويات العلبه بكل تاكيد عندنا السماعات وعلبتها ايضا عندنا كيبل شحن تايب سي تو تايب سي لشحن علبه السماعه وعندنا مقاسات مختلفه لمدخل الاذن صغير ووسط وكبير بالاضافه الى دليل التعليمات وايضا ملصقات لوجو بيتس بالنسبه للتصميم يا اخوان تاتي علبه الشحن بوزن 48 جرام تقريبا وفيها منفذ الشحن تايب سي وفيها لمبة صغيرة بالاضافة الى زر داخل العلبة للاقتران فتقدر تسوي لها اقتران مع اي نوع جهاز عن طريق البلوتوث ما تحتاج اي تطبيق يعني تركب على اجهزة الاندرويد وتركب على اجهزة الايفون الايباد كذلك الابل تي في وغيرها من الاجهزة وعندنا كل سماعة تأتي بوزن 5 جرام خفيفة جدا وفعلا الوزن الخفيف بيريح اثناء وضعها داخل الاذن، ما بتحس انك مركب اي سماعه، 5 جرام تقريبا زي سماعات السامسونج الجالكسي باتس 2 الجديده، هذه السماعه تعطي صوت نقي جدا 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 وقوي نوعا ما، ولكن ليس الاقوى، من اهم مميزاتها بكل تاكيد عزل الضوضاء والعزل فيها فوق الممتاز، فعليا لو احد جنبك وانت مشغل اي شيء ومفعل وضع العزل ما بتسمعه، وبكل سهوله تقدر تلغي العزل وبيكون شغال معاك وضع الشفافيه اللي من خلاله بيكون عزل بسيط جدا، وبنفس الوقت تسمع اللي حولك، وتقدر من خلال الايفون تتحكم بالعزل من خلال لوحه التحكم بكل سهوله، وتبدل بين وضع العزل والشفافيه او اطفائه تماما، ايضا نفس الشيء ينطبق على اجهزه الاندرويد، كذلك السماعه تدعم الاوامر الصوتيه، سيري على اجهزه ابل دون الحاجه للمسها، ومساعد جوجل على اجهزه الاندرويد. اما بالنسبة للبطارية تقريبا ثمان ساعات استخدام بدون عزل وخمس ساعات مع عزل ومع علبة الشحن اربع وعشرين ساعة وهذا شيء ممتاز جدا يعني اربع وعشرين ساعة الى ما تحتاج تشحن العلبة نفسها والسماعات يعني لو انت خارج يوم كامل تكفيك بالراحة يعني البطارية اخر هم انك تشيله مع هذه السماعة وتقدر تشوف مستوى شحن السماعة وعلبتها من خلال الوجت بكل سهولة كذلك السماعة مقاومة للماء والتعرق بمعيار الاي بي اكس 4 وبكل تأكيد تعمل بتقنية البلوتوث الخمسة فاصلة اثنين السماعة زي ما ذكرت تعمل مع اي نوع جهاز ولكن الايفون والايباد لازم يكون الاصدار ال14 الاي او اس 14 او الايباد 14 او الايباد او اس 14 واحدث بكل تاكيد وتعمل كذلك على جميع ساعات ابل وايضا عدد كبير من اجهزه الماك كذلك الايبود الجيل السابع فقط اما لو بنقارنها مع سماعات اللي هي الايربودز برو الخاصه بابل فبالنسبه لجوده الصوت فهي افضل بكثير وفرق واضح والسعر تقريبا النص او اقل بشويه كذلك السعر لو بنقارنها هذه 699 ريال سماعات ابل البرو حاليا سعرها 900 وشويه اما سماعات ابل ففيها ميزه غير موجوده في سماعات البيتس وهي مشاركه الصوت فكره مشاركه الصوت لو انت مشغل اي محتوى وخويك جنبك مثلا مع سماعات ابل فتقدر تشارك نفس المحتوى يصير هو يسمع من سماعته وانت تسمع من سماعتك نفس المحتوى اللي انت قاعد تشوفه، وايضا في ميزه في سماعه ابل غير موجوده في سماعات البيتس وهي التنقل التلقائي بين الاجهزه، لو انت جالس تتفرج شيء على الايفون وانتقلت الى الايباد تنتقل السماعه تلقائيا كذلك الابل تي في واجهزه الماك ولكن البيتس ما فيها هذه الخاصيه لازم تفصل وتربطها من جديد او تسوي لها اختراع من جديد مع اي جهاز، السماعه موجهه للرياضيين للناس اللي يحبوا الاستماع بشكل عام ولكن لو انت حابب تقتنيها لغرض المكالمات والى اخره من هذه الاستخدامات فما هي الافضل الافضل حتكون بالنسبه لك سماعه ابل بكل تاكيد شاركني رايك في صندوق التعليقات ما ابغى اطول عليكم يعطيكم الف عافيه ان شاء الله اكون افدتك ولو بمعلومه بسيطه نشوفكم في فيديوهات قادمه باذن الله لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناه وفي امان الله